ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே இன்று மூன்றாவது ஓய்வு நாளுக்காகவும் நன்றியோடும் துதிக்கின்றோம் மே பதினேழாம் தேதி அன்று இந்த திருவிருந்து வழிபாடில் பங்கேற்க இயலாதவர்களாக நாங்கள் இருந்த போதிலும் நாங்கள் இருந்த இடத்திலே காணொலியின் மூலமாக இந்த ஆறில் பங்கேற்கின்ற பெரும் வாய்ப்பை நீ தந்திருக்கிறீர் அதற்காக உற்சாகத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு ஆயத்தப்பட்டு தகப்பனை நாங்கள் இருக்கின்ற இடம் வீடாக இருந்தாலும் நாங்கள் உற்சாகத்தோடு இந்த ஆறில் பங்கேற்க வந்திருக்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நிறைய ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாக நம்முடைய ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக பாமாலையில் பதினான்காவது பாடலை பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா இரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உங்களுடைய பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் உங்களுடைய பரிசுத்தாவின் ஏவுதலால் எங்கள் இறுதி சிந்தனை சுத்தம் பண்ணியர்கள் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன் நியாய பிரமாணத்தையும் தீர்க்க தரிசனம் நமது ஆண்டவர் தொகுத்து அறியது நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதாவது சிறை வேலைக்கு நம்முடைய தேவனாகி கத்தர் ஒருவரே கத்தர் உன் தேவனாகி கத்திரத்தில் முழு இறுதியத்தில் முழு ஆத்தமோடும் முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாய் இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் நீ உன் இடத்தில் அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது இவைகளிலே பெரிய கற்பனை வேறு ஒன்றும் இல்லை இவ்விரண்டு கற்பனைகளும் நியாய பிரமாணம் முழுவதும் தீர்க்க தரிசனம் அடங்கியிருக்கிறது என்பதே கர்த்தாவை எங்களுக்கு இறங்கிந்த பிரமாணத்தை கை கொள்ள எங்கள் இருதயத்தை ஏவியருளும் சகோதரரே சகோதரிகளே நாம் இப்பொழுது கடவுடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கும் ஆண்டுடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும் எங்கு கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆகியால் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் அவ்விடத்தில் கிட்டி சேருவதற்காக கடவுடைய கிருவை தேடி முழங்கார் படியிட்டு அமைதியாக நம்மை நாமே சோதித்து அறிவோமாக உங்கள் பாவங்கள் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோட உண்மை மனஸ்தாபப்பட்டு பிறரிடத்தில் அன்பும் சிநேகமுமாய் இருந்து இனி கடவுளுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய பரிசுத்த மார்க்கத்தில் நடப்போம் என்று தீர்மானத்துக்கு நாம் நம் சர்வ வல்லமுள்ள கடவுளோடு ஒப்புருவாகும்படி மறுபடியும் நம்முடைய பாவங்களை நாம் மனத்தாழ்மையோடு நாம் அறிக்கையிடுவோமாக 
சேர்ந்து சொல்லுவோம் பரமபிதாவே உமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் அயலார்க்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தோம் என்று அறிக்கிடுகிறோம் ஒளி நடவாமல் இரு நடந்து வந்தோம் கிறிஸ்துவின் ஆமத்தை சொல்லியும் தீமை விட்டு விலகவில்லை எங்களுக்கு இறங்க வேண்டும் என்று மட்டும் அன்றாடுகிறோம் ஏசு கிருஷ்ணங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றும் மன்னித்து அவர்கள் என்று விடுதலையாக்கி சகல் நம்மில் உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி உங்களை நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் ஏசு கிருஷ்ண மூலமாய் தம்படி தொழுமை மனதிரும் முறை யாவருக்கு மரளப்படுகிற கிருபை நிறைந்த அருள் வாக்கு கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரும் சுமக்கிறவர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் நான் உங்களை கிளைப்பாறுதல் தருவேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைபடிக்க அவரை தந்திரடி உளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்தியேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது ஒருவன் பாவம் செய்வானால் நீதி பரர் கேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதா முடித்து பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பரம விதாவாகி சர்வ வல்லம் உள்ள கடவுள் தமிழ சாபோத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தம்படுத்திக்கு மனம் திரும்பி தங்கள் சகோதரர் சகோதரிகள் குற்றங்களை மன்னிக்கிற யாவருக்கும் பாவம் மன்னிப்பு அறி செய்வோம் என்று மிகுதற்குமாய் வாக்குத்தம் செய்திருக்கிறார் அவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு பிறகு பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவங்க விளையாக்கி சகல நம்மை உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி உங்களை நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தேவருக்கு தோற்றம் உண்டாவதாக கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக உட்காருவோம் வேத பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் மீகா சாப்டர் ஃபோர் ஒன் டு செவன் த மவுண்டன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட்ஸ் டெம்பிள் வில் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆஸ் த ஹையஸ்ட் ஆஃப் த மவுண்டன்ஸ் இட் வில் பி எக்ஸால்ட்டட் அபவ் த ஹில்ஸ் அண்ட் பீப்புள்ஸ் வில் ஸ்ட்ரீம் டு இட் மெனி நேஷன்ஸ் வில் கம் அண்ட் சே கம் லெட்ஸ் கோ அப் டு த மவுண்டன் ஆஃப் த லார்ட் டு த டெம்பிள் ஆஃப் த காட் ஆஃப் ஜேக்கப் ஹி வில் டீச் அஸ் ஹீஸ் வேஸ் ஸோ தட் வி மே வாக் இன் ஹிஸ் பாத்ஸ் The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between many people and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will take up sword against nation, nor will they stra- train for war anymore. Everyone will sit under their own wine and under their own fig tree and no one will make them afraid for the Lord Almighty has spoken all the nations may walk in the name of their gods but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever in that day declares the Lord I will gather the lame I will assemble the exiles and those I have brought to grief I will make the lame my remnant those driven away a strong nation the lord will rule over them in mount zion from that day and forever here ends the reading praise be to god the epistle reading is taken from philippians chapter 4 verses 4 to 9 i repeat philippians chapter 4 verses 4 to 9 வாசிக்க வேண்டிய இரண்டாம் வேத பாடம் பிலிப்பியர் நான்கு நான்கு முதல் ஒன்பது வசனங்கள் நான்கு முதல் ஒன்பது ரிஜாய்ஸ் இன் த லார்ட் ஆல்வேஸ் அகெய்ன் ஐ வில் சே ரிஜாய்ஸ் லெட் யூர் ஜென்டில்னஸ் பி நோன் டு எவ்ரி ஒன் த லார்ட் இஸ் நியா டு நாட் ஒரி அபவுட் எனி திங் பட் இன் எவ்ரி திங் பை ப்ரையர் அண்ட் சப்ளிகேஷன் with thanksgiving let your request be made known to god and the peace of god which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in christ jesus finally beloved whatever is true whatever is honorable whatever is just whatever is pure whatever is pleasing whatever is commendable If there is any excellence and if there is anything worthy of praise think about these things keep on doing the things that you have learned and received and heard and seen in me and the god of peace will be with you 
Here ends the reading. Praise be to God. Mure mure aga vasi ke vendiya sangidam yambete indu. Kartave mai deshitin mil piriya mete yagopin sirayerpe tirpinir. மது கிருமத்தை எல்லாம் அடக்கி கொண்டு மது கோபத்தின் எரிச்சலை விட்டு திருப்பினீர் என்றென்றைக்கும் எங்கள் மேல் கோபமாய் இருப்பீரோ தலைமுறை தலைமுறையாக உமது கோபத்தை நீடித்து இருக்க பண்ணுவீரோ மாட்டீரோ கர்த்தாவே உமது கிருவையை எங்களுக்கு காண்பித்து உமது ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருள செய்யும் அவர்களோ மதிக்கேட்டுக்கு திரும்பாதிருப்பார்களாக நம்முடைய தேசத்தில் மைமை வாசமாயிருக்கும்படி அவருடைய ரட்சிப்பு அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு சமமாயிருக்கிறது கிருவையும் சத்தியமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றை ஒன்று முத்தம் செய்யும் சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைக்கும் நீதி வானத்திலிருந்து தாழ் பார்க்கும் நீதி அவர்களுக்கு முன்பாக சென்று அவருடைய அடிச்சுவடுகளின் வழியிலே நன்மை நிறுத்தும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாகவும் இந்த ஆரோஜனைக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்படியாக வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ பாடம் லூக்கா எழுதின நற்செய்தி நூல் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் முப்பத்தாறு முதல் நாற்பத்தி ஒன்பது வரை இவைகளை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே அவர்கள் நடுவிலே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவர்கள் கலங்கி பயந்து ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்தார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் ஏன் கலங்குறீர்கள் உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது என்ன நான் தான் என்று அறியும்படி என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள் என்னை தொட்டு பாருங்கள் நீங்கள் காண்கிறபடி எனக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் உண்டாயிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கு இராதே என்று சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் கால்களையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் ஆனாலும் சந்தோஷத்தினால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசியாமல் ஆச்சரியப்படுகையில் புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் இங்கே உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் கேட்டார் அப்பொழுது பொறித்த மீன் கண்டத்தையும் தேன் கூட்டு துணிக்கையையும் அவருக்கு கொடுத்தார்கள் அவைகளை அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்பாக புசித்து அவர்களை நோக்கி மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலும் தீர்க்க தரிசனங்களின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவர்கள் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டியது என்று நான் உங்களோடு இருந்தபோது உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வந்த சுவிஸ் விசேஷங்கள் இவைகளே அப்பொழுது வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து பாடுபடவும் மூன்றாம் நாளில் மருத்துவர்களிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வேண்டியதாக இருந்தது அன்றியும் மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எரிசிலையும் தொடங்கி சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்படவும் வேண்டியது நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறீர்கள் என் பிதா வாக்குதத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்களோ உணர்த்திலிருந்து வரும் பலனால் தருப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எரிசிலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார் ஆமேன்
கண்மலையை மீட்பெருமான கர்த்தாவே எங்கள் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இறுதி தியானம் உங்கள் சமூகத்தில் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதாக ஆமேன் கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தைந்தாம் ஆண்டு ஃப்ரான்ஸ் தேசத்தினுடைய மிக முக்கியமான தினசரி பத்திரிகையானது அதனுடைய பத்திரிகையினுடைய முதல் பக்கத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருந்தது அது அனைவரும் ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய ஒரு தலையங்கம் அது ஈரோப் நாடுகள் முழுவதுமாக அந்த பத்திரிகை மிக பிரபலமான ஒன்று அதில் எழுதப்பட்டிருந்த தலைப்பு செய்தி என்னவென்றால் த மெர்ச்சன்ஸ் ஆஃப் த டெத் இஸ் டெட் என்று சொல்லி அதனுடைய தலைப்பாக அமைந்திருந்தது அந்த தலைப்பு மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன் த மெர்ச்சன்ஸ் ஆஃப் த டெத் இஸ் டெட் என்று சொல்லி அதனுடைய தலையங்கம் மிக சிறப்பாக அமைந்திருந்தது ஆக ஒருவேளை மரணத்தினுடைய விற்பனராக இருந்தவர் இறந்து போனார் என்று சொல்லுகின்ற தலையங்கம் அதை வாசித்து கொண்டிருந்த ஆல்ஃப்ரட் நோபல் அவர்கள் மிகவும் பயந்து போனார்கள் ஏனென்றால் அவரை குறித்து தான் இந்த தலையங்கம் சொல்கிறது ஏனென்றால் இந்த உலகத்தை அழிக்கக்கூடியதற்கும் இந்த உலக மக்களை வாழ வைக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகள் ஏராளம் இன்றைக்கு இருக்கின்றன மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்காக அநேக கண்டுபிடிப்புகள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக மனித இனத்தை அழிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை அணுசக்தியை கண்டுபிடித்தவர் அவர் தான் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் ஆக இன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வீசப்பட்ட லிட்டில் பாய் ஃபேட் பாய் என்கின்ற இந்த அணுகுண்டுகள் மூலமாக நாகசாகி ஹீரோஷிமா போன்ற நகரங்கள் தகர்க்கப்பட்டது ஏறக்குறைய மூன்று லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ப மக்கள் அங்கே மறித்து போனார்கள் இன்றளவும் அந்த மக்கள் புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு சிறு கண்டுபிடிப்பு ஒரு பெரிய அழிவை நோக்கி அழைத்து செல்லுவதை இந்த தலையங்கம் சுட்டி காட்டினதை பொறுத்து ஆல்ஃப்ரட் நோபல் அவர்கள் தான் செய்த தவறை அவர்கள் மாற்றி அமைக்கும் வண்ணமாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து அவர்கள் நோபல் பரிசு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் தன்னுடைய சேமிப்பில் இருக்கின்ற லட்சக்கணக்கான பணங்களை முதலீடு செய்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த அமைதிக்கான பரிசுகள் வழங்கப்படலாம் என்று அவர் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு அந்த அமைதிக்கான பரிசு ஒரு சாராருக்கு மாத்திரமே ஒரு சிலருக்கு மாத்திரமே கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று ஆனால் ஒரு அழிவு என்பது இந்த மனித இனத்தையே அழித்துவிடக்கூடியது என்பதை இன்றைக்கும் நாம் உலக தலைவர்கள் எல்லோரும் சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இந்த வைரஸ் பரிசோதனை கூடத்தின் மூலமாக தான் உருவானது என்பதை இன்றைக்கு பகிரங்கமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்திலே இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற தந்திருக்கின்ற தலைப்பு என்னவென்றால் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து அருளும் அமைதியை நாடுதல் என்கின்ற தலைப்பு ஆக இந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவானவர் தருகின்ற அமைதியை நோக்கியே நாம் போகுதல் என்கின்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் தியானிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் ஒருவேளை அன்பானவர்களே மாவீரன் நெப்போலியன் அவர்கள் தான் செல்லுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் அவர்கள் அறிவிக்கின்ற அற்புதமான செய்தி என்னவென்றால் ஒருவேளை அவர்கள் அடுத்த நாடுகள் மீது படையெடுத்து செல்லுகின்ற பொழுதெல்லாம் சொல்லுகின்ற செய்தி என்னவென்றால் இஃப் யூ வாண்ட் அ பீஸ் ப்ளீஸ் ப்ரிப்பேர் த வார் என்று அழைக்கக்கூடியவராக இருந்தார் ஒருவேளை உங்களுக்கு அமைதி வேண்டுமா நீங்கள் போரை விரும்புங்கள் என்று சொல்லக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஒருவேளை பேரரசான ரோமர்கள் அவர்கள் எதிரி நாட்டுகளை எல்லாம் படையெடுத்த பொழுது சொன்ன வாசகம் என்னவென்றால் பா ரோமன்ஸ் என்று அழைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் அங்கே ரோமன் பீஸ் என்பதை முன்னிறுத்தி நாங்கள் ஏன் மற்ற நாடுகளை எல்லாம் வலுக்கட்டாயமாக பிடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்கள் எல்லாரும் நாங்கள் அடிமையாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் அமைதியே அருளப்பட கூடியவர்களாக வந்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு செய்தியை இந்த உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் சொன்னார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு கால சூழ்நிலையில் தான் இங்கே லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே விண்ணக தூதர்கள் சேனை ஒன்று திரண்டு இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அறிவித்த அற்புதமான செய்தி என்பதை நாம் லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் பார்க்கின்றோம் அந்த செய்தி என்னவென்றால் உலகில் அவருக்கு உகந்தோருக்கு 
அமைதி உண்டாகுக என்று சொல்லி அந்த விண்ணக தூதர்கள் அளித்த செய்தி பயப்படாதீருங்கள் என்று இந்த மனித இனத்திற்கு அறிவித்திருக்கிற ஒரு அற்புதமான செய்தி பயப்படாதீருங்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்காக அமைதியின் அரசர் தோன்றியிருக்கின்றார் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்று ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மூன்று வேத பகுதியின் வாயிலாக நாம் பெறக்கூடிய இந்த அமைதி என்பது இன்றைக்கு எவ்வாறாக நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எவ்வாறெல்லாம் இன்றைக்கு அமைதியானது இன்றைக்கு சீர்குலைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த மூன்று வேத பகுதி நமக்கு மிக சிறப்பாக எடுத்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம் முதல் வேத பகுதியான மீகா நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஏழு வசனங்களில் நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அங்கே சொல்லப்படுகின்ற அற்புதமான செய்தி என்னவென்றால் அங்கே ஒரு இனம் மற்றொரு இனத்தை எதிர்த்து போராடக்கூடியதாக மாறி இருக்கிறது என்பதை நாம் காணுகின்றோம் ஆக தான் இங்கே லு மீகா நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் ஐந்தாவது வசனத்திலே பார்க்கணும் ஒரு இனம் மற்றொரு இனத்தை எதிர்த்து போரிடக்கூடியதாக மாறி இருக்கிறது ஒருவேளை அன்பானவர் இன்றைக்கும் இன்றைய உலக வாழ்க்கை நாம் காணுகின்ற பொழுது இன்றைக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மனிதனானவன் தன்னுடைய சக மனிதனை விரோதிக்கக்கூடியவனாக அவனை வெறுக்கக்கூடியவனாக மாறி இருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம் இதற்கு அடிப்படையாக அமைந்திருக்கின்ற ஒரே ஒரு காரணம் என்னவென்றால் நான் இந்த இனத்தை சார்ந்தவன் என்கின்ற ஒரு அடையாளம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஆகவே இந்த அடையாளத்தை கொண்டு நான் பிறரை எதிர்ப்பது என்பதை நான் செய்யக்கூடிய ஒரு சாத்தியமான காரியம் அதில் எந்த விதமானது ஒரு தவறுகளும் இல்லை என்று நாம் நம்முடைய செய்கின்ற தவறுகளை நம்முடைய இனத்தின் மீது நாம் பழி போட்டுவிட்டு நம்முடைய தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் அதனை தொடர்ந்து நாம் வன்முறையாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தான் இந்த மீகா நமக்கு விளக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறதை காணுகின்றோம் ஒருவேளை அன்பானவர்களை கடந்த வாரத்திலும் கூட நான் சொன்னேன் அங்கே ஷியா மற்றும் சன்னி இன மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற போராட்டங்கள் அவர்கள் வணங்குகின்ற கடவுள் ஒருவர் ஆனாலும் அந்த கடவுளை வழிபட்டு கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் சக மனிதர்களை வெறுக்கக்கூடியவர்களாக மாறினார்கள் ஆக நாம் படித்து கொண்டிருக்கின் இந்த புனித நூல் என்பதும் அது மிக முக்கியம் அல்ல நாம் வழிபடுகின்ற கடவுளும் மிக முக்கியமானவர் அல்ல நாம் ஒன்று சேர்ந்து வழிபடுகின்ற நேரமும் கூட நமக்கு மிக முக்கியமானதல்ல மாறாக நான் பிறர் மீது வன்மம் கொண்டு வெறுப்பு கொண்டு நான் அவர்களை அதிகமாக முற்றிலுமாக ஒழித்துவிட வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற பொழுது எனக்கு சாதகமாக நிற்கக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம் என்னவென்றால் என்னுடைய இனம் என்பதை தான் இந்த பகுதியானது நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது ஆக நீங்கள் மார்க்கு ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வருஷங்களை நாம் காணுகின்றோம் அங்கே இயேசுவானவர் தன்னுடைய சீடர்களோடு கூட பயணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே இயேசுவானவர் முன்பாக நடந்து போகின்றார்கள் சி பின்னாடி வருகின்ற சீடர்களுக்குள்ளாக மிகப்பெரிய ஒரு வார்த்தைகளானே ஒரு பெரிய ஒரு சலசலப்பு அவருக்கும் அந்த அந்த விஷயம் என்னவென்று அவருக்கும் தெரிய வருகிறது பிற்பாடு அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருந்த பொழுது அங்கே இயேசுவானவர் அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார் வழியோரும் உங்களுக்குள்ளாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த சம்பாஷணை என்ன சண்டை என்ன பிரச்சனை என்ன என்ன பிரச்சனை அதை சொல்லு ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு வழிபாடு கூடங்களிலும் இதை தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒன்று இன்றைக்கு பாடல்கள் இன்றைக்கு வழிபாடு முறை அருளுரைகள் என்பதையெல்லாம் கடந்து இன்றைக்கு சக மனிதர்களோடு கூட இன்றைக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் இதுதான் அது என்ன என்று அங்கே இயேசுவானவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார் அவர் புரிந்து கொண்டார் அந்த புரிந்து கொண்ட விஷயம் என்னவென்றால் அந்த சீடர்களுக்குள்ளாக எழுந்திருக்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு எண்ணம் என்னவென்றால் நம்மில் யார் பெரியவர்களாக இருக்க முடியும் ஒருவேளை இயேசுவானவர் தன்னுடைய மரணத்தை அறிவித்து விட்டார் ஆக அந்த இடம் காலியாக இருக்க இருக்கிறது ஆக அந்த இடத்திற்கு வர வேண்டியவர் யார் நம்மில் அடுத்ததாக வரக்கூடியவன் யார் நமக்குள்ளாக யார் பெரியவராக இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு சம்பாஷனை அவர்களுக்குள்ளாக தொடங்கப்பட்டு அது ஒரு விவாதமாக எழப்பட்டு அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு சண்டையாக மாறி இருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கும் இந்த உலகத்திலே பல்வேறு விதமான போராட்டங்கள் இன்றைக்கு அரசியல் க சார்ந்திருக்கின்ற தொண்டர்கள் வாயிலாகவும் இன்றைக்கு மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்ற பக்தர்களாலும் கூட இன்றைக்கு அமைதியை இழந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் காணுகின்றோம் ஆக இயேசுவானவர் தலைமையின் கீழாக புறப்பட்ட இந்த பன்னிரெண்டு பேருக்குள்ளாக 
பல்வேறு விதமான வேறுபாடுகள் அவர்களுக்குள்ளாக யார் முதன்மையான இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற ஒரு நிலைமை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் இயேசுவானவர் ஒரு அற்புதமான ஒரு கருத்தை அவர் தருகின்றார் உங்களில் யார் முதன்மையானவராக இருக்க விரும்புகின்றாரோ அவரே அனைவருக்கும் கடையவராக இருந்தால் போதுமானது என்கின்ற ஒரு செய்தியை சொல்கின்றார் உங்களை யாராகிலும் முதன்மையாக இருக்க விரும்புகின்றவன் உங்கள் அனைவரிலும் கடைசியாக இருந்தால் போதுமானது என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றனர் ஒருவேளை அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட இந்த வேத பகுதியான மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வசனங்களை மிக சிறப்பான ஒன்று என்பதை அங்கே ஓசோ என்கின்ற ரஜினிஷ் என்கின்ற சன்னியாசி அதை மிக அற்புதமாக அவருடைய நூலிலே விவரிக்கின்றார் அங்கே ஓஷோ குறிப்பிடுகின்ற போது இயேசுவானவருடைய இந்த வேத பகுதியானது மிக அற்புதமான ஒன்று எந்த ஒரு மனிதனும் இவனமாக சித்தரிக்கவே இல்லை இவ்வித அழகாக அவர் விவரித்திருக்கின்றார் ஏனென்றால் ஒருவன் நம்மில் முதன்மையாக வர விரும்பக்கூடியவனாக இருப்பானா என்றால் அவனுக்குள் இருக்கின்ற குணங்கள் எல்லாம் மாறி போகும் ஏனென்றால் நான் முதன்மையாக இருக்கப்பட வேண்டும் என்னோடு கூட போட்டியிடுகிறவர்களை நான் எப்படி அழிக்கலாம் என்பது தான் என்னுடைய முதல் திட்டமாக இருக்கும் ஆக என்னோடு கூட போட்டியிடுபவர்களை நான் எப்படி ஒழிக்கலாம் என்பது தான் என்னுடைய முதல் நோக்கம் இரண்டாவதாக அந்த நோக்கத்திற்காக நான் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற கையாளுகின்ற முறைகள் எல்லாம் கீழ்த்தரமானவைகள் அது என்னவாக இருக்கலாம் நான் பிறரை குறித்து என்னோடு கூட போட்டியிடுகிறவரை குறித்து நான் கீழ்த்தரமாக அவர்களை சித்தரிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களை நான் கீழ்த்தரமாக நான் பேசணும் இரண்டாவதாக அவர்களை குறித்து அவதூறான காரியங்களெல்லாம் நான் பரப்பப்பட வேண்டும் நான் என்னோடு கூட போட்டியிடுகிறவர்கள் எந்த விதத்திலும் என்னோடு கூட தகுதி இல்லாதவர்கள் என்பதை நான் மெய்ப்பிப்பதற்காக நான் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற முயற்சிகள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கீழ்த்தரமானவைகளாக இருக்கக்கூடும் ஒரு அன்பானவர்களே இன்றைக்கும் இன்றைக்கு தேர்தல்களிலும் இன்றைக்கு அநேகர் இன்றைக்கு பல்வேறு விதமான யுக்திகளை கையாண்டு கொண்டு வருகின்ற முறையை நாம் காணுகின்றோம் ஆக இந்த போட்டிகள் எல்லாம் எதற்காக வென்றால் நான் முதன்மையாகனவனாக இருக்கப்பட வேண்டுமாக தான் இங்கே ரஜினிஷ் சொல்கிறாரு இயேசுவினுடைய போதனை மிக அற்புதமானது ஏனென்றால் ஒருவன் முன்னே உயர உயர போக வேண்டும் என்று விரும்பினால் அந்த உயரத்தை எட்டுவதற்காக அவன் எந்தெந்த காரியங்களெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதை அனைத்தும் செய்யக்கூடியவனாக மாறிவிடுகின்றான் ஆனால் அங்கே முதன்மையாக இருக்க விரும்புகிறவனுக்கு இதையெல்லாம் அவனுடைய உள்ளத்தில் எழக்கூடிய குண இயல்புகள் ஆனால் போட்டிகள் வேண்டாம் நான் பதவிகள் வேண்டாம் நான் எனக்கு எந்த விதமான ஒரு சுகபோகமும் எனக்கு வேண்டாம் என்று விரும்புகின்ற ஒரு மனிதன் ஒரு அமைதியான ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதனாக தான் காட்சியளிக்கின்றான் அவனுக்குள்ளாக ஒரு பெரிய அமைதி நிலவுகிறது அவன் ஏன் என்றால் பிறரோடு கூட ஒப்பிட்டு அங்கே போட்டி போடக்கூடியவனாக அல்ல மாறாக அங்கே இறைவனை தொழுதால் போதுமானது இறைவனோடு கூட இணைந்திருந்தால் போதுமானது இந்த உலக பிரகாரமான போட்டிகள் முதலிடங்கள்லாம் வேண்டாம் என்று அவனுக்குள்ளாக ஒரு பெரிய நிசப்தமான ஒரு அமைதி உணரக்கூடியவனாக மாறிவிடுகின்றான் ஒரு அன்பானவர்களே இன்றைக்கு மத கூடங்கள் இன்றைக்கு அவிதமான போட்டிகளிலே இறங்கியிருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம் நம்மோடு கூட ஒரே திரிவிருந்தில் பங்கேற்கின்ற நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய சகோதரிகளை இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் அவதூறாக பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு இல்லங்களிலும் நாம் சென்று அவர்கள் குறித்து நாம் கீழ்த்தரமாக பேசி கொண்டே இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் நாம் போட்டி போடுகின்ற அந்த போட்டியிலே நாம் வெற்றி பெற்றாக பட வேண்டும் ஒரு அன்பானவர்களே ஆனாலும் இந்த திருச்சபையிலும் இந்த திருவிருந்திலும் நாம் ஒவ்வொரு முறையும் அறிவிக்கின்ற அற்புதமான செய்தி நாம் எல்லோரும் ஒரே பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறோம் அல்லவா நாம் எல்லோரும் ஒரே அவயங்களாக இருக்கிறோம் என்று ஒரு அற்புதமான செய்தி நாம் அறிவித்து கொண்டிருக்கோம் ஆக இந்த மீகா தருகின்ற அற்புதமானது ஒரு செய்தி என்னவென்றால் அந்த கடவுள் இன்றைக்கு இனிமேல் எந்த விதமான ஒரு வேறுபாடுகள் இல்லாத ஒரு அமைதிக்குரிய ஒரு வழியை ஏற்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை அன்பானவர்களே சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களிடத்திலே ஒரு இந்து பக்தர் வந்து கேட்கின்றார் ஒருவேளை இன்றைக்கு இந்த முகலாயர்கள் படையெடுப்பு நிமித்தமாக இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய கலாச்சாரங்கள் பண்பாடுகள் எல்லாம் சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இது மாபெரும் ஒரு அழிவு ஏனென்றால் இந்த முகலாயர்களுடைய படையெடுப்பு என்று சொன்னபோது சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் அந்த மனிதனை பார்த்து சொன்னார் இன்றைக்கு நீ கௌரவமாக மரியாதையோடு கூட நடத்தப்படுகிறாய் என்றால் அதற்கு யார் காரணம் என்றால் இந்த முகலாயர்கள் 
ஏனென்றால் இவர்களுடைய படையெடுப்பு நிமித்தமாக தான் உனக்கு சுய கௌரவம் கிடைத்திருக்கிறது ஒரு மனித மாண்பு கிடைத்திருக்கிறது நீ ஒரு சராசரியான ஒரு மனிதன் என்று பெயர் பெற்றவனாக இந்த சமுதாயத்தில் இருப்பதற்கு காரணம் அவருடைய படையெடுப்பு அதன் மூலமாக இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை நோக்கி கொண்டிருந்த இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக அவர் போராடின போராட்டங்கள் என்று சுவாமி விவேகானந்தா அவர்கள் சொன்னார் ஒருவேளை அன்பானவர்களே இன்றைக்கு இந்த தேசத்திலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாகுபாடுகள் நிறைந்திருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே நாம் அமைதியை நாடி எங்கே போக முடியும் இரண்டாவதாக நாம் வாசி கேட்கப்பட்ட வேத பகுதியான அப்போஸ் நாங்கள் எப்போ உள் பிளிப்பர்கள் எழுதுகின்ற நான்காம் அதிகாரத்தை நாம் காணுகின்றோம் அங்கு நான்காம் அதிகாரத்தில் நான்கிலிருந்து ஒன்பது வசனங்களிலே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அற்புதமானது ஒரு செய்தியை நாம் காணுகின்றோம் அந்த செய்தியிலே காணப்படுகின்ற மகத்துவமான ஒரு காரியம் நீங்கள் கத்திற்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இந்த பிளிப்பு என்கிற இந்த பட்டணம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை காணும்போது அங்கே பிலிப் ஆஃப் மாசிஜோனியா என்கின்ற ஒரு அரசர் அவர்கள்தான் இந்த பட்டணத்தை கைப்பற்றினார் அவர்கள் கிரேக்க நாட்டை சார்ந்தவர்கள் பிற்பாடு அவருடைய மகன் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அவர்கள் இந்த இடத்தையெல்லாம் ஆட்சி செய்த போது தன்னுடைய தகப்பனார் நினைவாக இந்த பட்டணத்திற்கு அவர் பிலிப்பு என்று பெயர் வைத்திருக்கின்றார் அவருடைய சகோதரியான தெசலனிக்கா என்பதை இன்னொரு பட்டணத்துக்கு அந்த பெயரையும் அவர் சூட்டியிருக்கின்றார் ஆக இந்த பிளிப்பு என்பது நம்முடைய பன்னிரெண்டு சீடர்கள் வருகின்ற ஒருவருடைய பெயர் அல்ல மாறாக மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அவர்களுடைய தந்தையாருடைய நினைவாக இந்த பட்டணத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெயரை அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த பட்டணத்திலே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காரியம் என்னவென்றால் அங்கே சொல்லப்படுகின்ற மிக முக்கியமான செய்தி அப்போஸ் நடவடிக்கை பதினாறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் மாசிதோனியர் பகுதியிலே மிக முக்கியமான நகரமான பிளிப்புக்கு சென்றோம் அங்கே அநேக ரோம குடியிருப்புகள் இருந்ததை நாம் காணுகின்றோம் அங்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திலே தான் நாங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றி நாங்கள் மிக சிறப்பாக சொல்லப்பட்ட வந்த ஒரு செய்தி ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு பட்டணத்தில் என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை நாம் காணுகின்ற பொழுது அவர் சொல்கிறார் இங்கே மூன்றாம் அதிகாரம் பிளிப்பு மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த நாய்களிடம் நீங்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்களே அப்போஸ் நாகிய பவுல் ஏன் ஒரு சாராரை குறித்து அவர் மிக வன்மையாக கண்டிக்கின்றார் திட்டுறாரு ரொம்ப கேவலமாக பேசுகிறார் அந்த நாய்களிடம் நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்படி என்றால் அவர் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு செய்தியில் மிக வருத்தமும் கடுமையும் நிறைந்திருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம் ஒருவேளை அன்பானவர்களே ஏன் அப்படி சொல்லலாம் ஒருவேளை நாயினுடைய பண்புகளை நாம் பார்க்கும்போது இன்றைக்கு நாம் வளர்த்து கொண்டிருக்கிற நாய் என்பது அது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்று அன்றைக்கு இருந்த நாய்களை காட்டிலும் இன்றைக்கு வளர்க்கப்படுகின்ற நாய்களுக்கு இருக்கிற குணநலன்கள் மிக வித்தியாசமான ஒன்று ஒருவேளை நாம் சொல்லலாம் நாய் வந்து ரொம்ப நன்றியுள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் நாய் புத்தியை நாம் காமிச்சிட்டியே அப்படின்ற மற்றொரு வார்த்தையை நமக்கு அறிந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆக அப்போஸ் நாகிய பவுல் அவர் சொல்ல வருகின்ற இந்த அற்புதமான செய்தி என்னவென்றால் அவர்கள் எதையெல்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் அந்த நாய்களிடம் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அந்த கெட்ட ஊழியர்களிடம் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அந்த கெட்ட ஊழியர்களிடம் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்களும் இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கின்ற நாம் நாம் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்கப்பட வேண்டும் என்று நமக்கு எச்சரிக்கின்றார் ஏன் என்றால் தொடர்ந்து அவர் அந்த பிளிப்பு மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறார் ஏன் அப்படி அவர் சொல்கிறார் அவர்கள் உறுப்பு சிதைப்போரிடம் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் போதித்து கொண்டு வருகின்ற செய்திகள் எல்லாம் ரொம்பவும் பழமையான ஒன்று அது கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பதற்கான ஒரு சாத்திய கூறுகள் அல்ல ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் கிறிஸ்துவை நம்புவதை காட்டிலும் உங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை விருத்த சேதனம் செய்து கொண்டால் நீங்கள் இன்னும் இறைவான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று மக்களிடையே போலியான கருத்துக்களை அவர்கள் பரப்பி கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு காலகட்டம் ஆகதான் அவர் சொல்கிறார் மக்கள் இன்றைக்கு முட்டாளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் இன்றைக்கு மதத்தின் பெயரால் இன்றைக்கு அழித்து கொண்டு பட்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் இன்றைக்கு மதத்தின் பெயரால் இன்றைக்கு அவர்கள் மன கோளாறுகளினால் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் மிக சால பொருந்தமாக தான் எங்கே நாம் பார்க்கணும் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் 
ரிலிஜன் இஸ் ஓபியம் என்று அவர் மிக சிறப்பாக சொன்னார்கள் ஆகதான் ஈவேரா பெரியார் அவர்கள் சொன்னார்கள் கடவுளை வழிபடுபவன் முட்டாள் ஏனென்றால் அதையெல்லாம் அவர்கள் சொன்னது ஒரு காரியம் என்னவென்றால் கடவுள் மீது பழி அல்ல ஆனால் கடவுளை பற்றி சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் மூலமாக தான் கடவுளுக்கு ஏற்படுகின்ற அவதூறான பெயர்கள் ஆக இந்த மக்கள் பரப்புகின்ற செய்தியின் மூலமாக தான் இந்த கடவுளுக்கும் மதத்திற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் காண கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அங்கே வருகின்ற பிளிப்பு நகரத்துக்கு வருகின்ற மக்கள் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்லுகின்ற செய்தி என்னவென்றால் நீங்கள் விருத்த செய்தனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலமாக நீங்கள் மீட்படைய முடியும் என்ற ஒரு தவறான தகவலை அவர் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் அநேக போதனைகள் உண்டு அந்த போதனைகள் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல பல்வேறு விதமான நம்பிக்கைகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்ற ஒரு நிலையை தான் நாம் காணுகின்றோம் ஆக அந்த நம்பிக்கைகள் வாயிலாக இன்றைக்கு நாம் கடவுளை முழுமையாக கண்டடைய முடியுமா ஒரு முயல மனிதனுக்கு இன்றைக்கு அமைதியின்மைக்கு காரணமே இன்றைக்கு வழிபாடு கூடங்களிலும் இன்றைக்கு மத பிரசாரங்கள் தான் நிறைந்திருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம் ஒருவேளை அன்பான்கள் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் முன்பாக நான் ஒரு கிராம திருச்சபையில் இருந்தபொழுது அங்கே ஒரு அருமையான குடும்பத்தாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு நேரிடுகிறது அவர்கள் தென்னிந்த திருச்சபை சார்ந்த உறுப்பினர்களும் அல்ல அவர்கள் சுதேச சபை சார்ந்த உறுப்பினர்களும் அல்ல மாறாக அந்த தெருவில் வசித்து கொண்டிருந்தவங்கள்லாம் ஓடோடி வந்து சொன்னாங்க ஒரு பெண் அங்கே தற்கொலை செய்து கொண்டாள் என்று ஏனென்றால் என்னவென்று தெரியவில்லை நாங்கள் எல்லோரும் போயிருந்தோம் அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க என்னுடைய மகள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்க ஒரு நேரம் தேர்வுகள் தொடங்க போகிற நேரத்தில் ஒரு பிரதர் ஒருத்தர் வந்தார் ஒயிட் பேண்ட் ஒயிட் ஷர்ட்லாம் போட்டுன்னு இருந்தார் அவர் வந்து சொன்னார் என் பொண்ணுக்கு தலையில் கை வச்சு ஜபம் பண்ணி உன்னுடைய மகள் வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து தேர்ச்சி பெறுவா அவள் கண்டிப்பாக மருத்துவ படிப்பு தான் படிப்பா அப்படின்னு கடவுள் சொன்னார் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி அந்த குடும்பத்திலே அவனம்மான ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு அந்த அம்மாவும் அந்த பெண்ணும் அதை நம்பியிருக்கிறாங்க தேர்வுகள்லாம் எழுதப்பட்டது தேர்வுகளுடைய முடிவுகள் வெளியான போது அந்த பெண் தோ தன் எழுதின தேர்வில் ஃபெயில் ஆகியிருக்கிறது மாத்திரமல்ல எல்லா பாடங்களிலும் தேர்ச்சி பெறவில்லை ஆக இதே நம்பி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த பிரதர் வந்து சொன்னாரேன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லை ஏசப்பாவே எங்களுக்கு சொன்னார் ஒரு பிரதர் வந்து சொன்னார் என் மகள் டாக்டராக போகிறா அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி அவமானப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் அந்த மகள் அன்றைக்கு காலையிலே அன்றை மாலையே அந்த பெண் தன்னை மாய்த்து கொண்ட ஒரு நிகழ்வு ஒருவேளை அன்பானவங்க இன்றைக்கு கிறிஸ்துவின் பெயரால் இன்றைக்கு ஜபத்தின் பெயரால் இதையெல்லாம் நடக்கும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு தாறுமாறான ஒரு போதனைகள் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு பரப்பி கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலே அங்கே அப்போசன் ஆகிய பவுல் சொல்கிறாரு இந்த கெட்ட நாய்களிடம் கொடுத்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு நிலையை நமக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறாக இந்த பிழைப்பு பட்டணத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு மக்கள் அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு அமைதியின்மை ஏற்படுகிறது அந்த அமைதியின்மை என்னவென்றால் அப்போ நாகி போல் சொல்கிறாரு நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட பிள்ளைகளாக இருங்கள் அந்த உயிர் தேர்ந்த கிறிஸ்து தான் உங்களுக்கு நல்வாழ்வை வழங்க முடியும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பிறர் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த உயிர் தேர்ந்த கிறிஸ்து மிக முக்கியமல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் விருத்த செய்தனம் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்று கொள்ளுங்கள் என்று பல்வேறு விதமான தவறான போதனைகள் போதித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்கே பவுல் அவங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறாரு அந்த ஆலோசனை என்னவென்றால் பிளிப்பு நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் கடவுளோடு என்றும் இணைந்திருங்கள் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் கத்திற்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் ஆக நீங்கள் கடவுளுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எப்பொழுது மகிழ்ச்சியோடு இருங்கள் ஆக நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினால் வேண்டுதலினால் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆள கடவுது ஆக எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் ஒரு அமைதி உங்களுக்குள்ளாக நிலவக்கூடியதாக மாறும் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு இன் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு மதம் என்பது இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விற்பனை கூடமாக மாறியிருக்கிறது ஆகவே மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரம் என்னவென்றால் 
இன்றைக்கு கடவுள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரத்துக்குரிய ஒரு பொருளாக மாறியிருக்கின்றார் நம்முடைய நம்பிக்கை என்பது இன்றைக்கு வியாபாரமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த நம்பிக்கை என்பது இன்றைக்கு பல்வேறு வகையில் நாம் வேறு விதமாக நாம் வழிநடத்தப்பட்டு இன்றைக்கு பல்வேறு விதமான முறையில் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய இடமாக மாறியிருக்கிறதை நாம் காணுகின்றோம் ஆகதான் ஒரு அன்பால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இன்றைக்கு சாதாரணமான மக்கள் இந்த மதத்தின் மூலமாக நம்பிக்கையின் மூலமாக அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கின்ற அமைதி சீர்குலைந்து காணப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையில் அன்பானவர்கள் நாம் எதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆக தான் அப்போஸ் நாங்கள் இப்போ சொல்கிறாரு நீங்கள் அதை குறித்துலாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து கடவுளுக்கு தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினால் வேண்டுதலினால் தெரியப்படுத்துங்கள் அப்போது எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆள கடவுது மூன்றாவதாக நாம் வாசி கேட்கப்பட்ட வேத பகுதியான மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்தில் நாம் காணுகின்றோம் அது ஒரு அற்புதமான ஒரு செய்தி லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறிலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு வசங்களை நாம் காணுகின்றோம் அங்கே இயேசுவானவர் உயிர் தெழுந்தாரா இல்லையா என்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஐயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐயத்தோடு கூட தான் எருசிலேமில் இருக்கின்ற சீடர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அவர்கள் விவாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விவாதம் ஆனது நிறைவு பெறவில்லை எப்படி நிறைவு பெற முடியும் அங்கிருக்கின்ற பதினோரு பேருக்கும் இருக்கின்ற ஒரே அடிப்படையான ஒரு எண்ணம் என்னவென்றால் ஏசு உயிர் தெழுந்தாரா இல்லையா பதினோரு பேருக்குமே நம்பிக்கை இல்லாத போது அவர்கள் எப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் இதுதான் அப்படின்னு அவங்களால் முடிவு பண்ணிட முடியுமா அவங்களால் முடிவு பண்ண முடியாத ஒன்று அவருடைய விவாதங்கள் பெரிதாகி கொண்டே போகின்றது ஏனென்றால் பதினோரு பேரும் எப்படி இருந்தாங்க நாற்பத்தி ஏழு இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே நாம் காணுகின்றோம் அவர்கள் எல்லோரும் திகில் உற்றவர்களாய் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பயத்தோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் திகில் உற்றவர்களாக ஐயம் நிறைந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் ஏசு அவர்கள் மத்தியில் தோன்றி பயப்படாதிருங்கள் உங்களுக்கு அமைதி உண்டாகுக என்று சொல்லி அவர்களை பார்த்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நமக்குள்ளாக இருக்கின்ற அவிசுவாசம் நம்மை போன்றே அனைவரும் அப்படிப்பட்ட அவிசுவாசத்தோடு இருக்கின்ற பொழுது நம்மால் ஒரு முழுமையான ஒரு உண்மையான முடிவை நம்மால் தேடி போக முடியாது ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு நாம் யாரை நாடி தேடி போய் நம்முடைய அவிசுவாசத்திற்கிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு நாம் யாரை தேடி போக முடியும் யாருமே முடியாது ஒரு அன்பானவர்கள் கல்கத்தா மாநகரிலே அங்கே மத சொற்பொழிவு கூட்டங்கள் நடைபெறுவது வழக்கமான ஒன்று அப்படி மத சொற்பொழிவு நடப்படுகின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு தவறாமல் ஒரு பனிரெண்டு வயது சிறுவன் ஓடோடி வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பது வழக்கம் எல்லா சொற்பொழிவுகளும் முடிந்தவுடன் அந்த சிறுவன் நேரடியாக சொற்பொழிவாற்றின அவரிடத்தில் போய் நின்று அவன் கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்கள் கடவுளை பார்த்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் அந்த கடவுளை எனக்கு காண்பிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அவன் கேட்பான் ஆக இந்த சொற்பொழிவு ஆற்ற வந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய பயம் அவங்களால் அதை பதில் சொல்லவே முடியல அது ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வி பார்க்கவே இல்லை ஆனால் நீ பற்றி பேசுகிறியே எப்படி அதனால் அங்கே வந்திருக்கிற அந்த சொற்பொழிவாளர்கள் எதாவது சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க திரும்பவும் ரெண்டாவது முறை அவங்க அதே இடத்திற்கு சொற்பொழிவு ஆற்ற வந்தார்கள்னா அவங்களுடைய கண்கள் அந்த பையனை தேடி தேடி பார்க்கும் அப்படா அந்த பையன் இல்லை அப்படின்னு நிம்மதியாக பேசிட்டு போவாங்க ஒரு நாள் அப்படி தான் ஒரு சொற்பொழிவு கூட்டம் நடந்தது நடந்து கொண்டிருந்த இடத்துக்கு போன அந்த சிறுவன் அதே கேள்வியை அங்கே சொற்பொழிவு ஆற்றினவர்கிட்ட கேட்குறான் நீங்கள் கடவுளை பார்த்துருக்குறீங்களா எனக்கு காண்பிப்பீங்களா ஆமாம் நான் கடவுளை பார்த்துருக்குறேன் நான் உனக்கு காட்டுறேனே வா அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட அந்த சிறுவனை சிறப்பான முறையில் வழிநடத்தினவர் தான் ராமகிருஷ்ண பராமசர் அந்த கேள்வி கேட்டவர் தான் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு அன்பானவர்களும் இன்றைக்கும் இந்த சமுதாயத்திலே பல்வேறு விதமான போதனைகள் இன்றைக்கு நிரம்பி இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே அங்கே இயேசுவானவர் அவர்கள் ஐயம் நிறைந்தவர்களாக இருக்கின்ற சீடர்கள் மத்தியில் வந்து நிற்கின்றார் சீடர்களிடத்திலே தன்னையை விலக்கி காண்பிக்கின்றார் நீங்கள் பாருங்கள் என்பதை சொன்னது மாத்திரமல்ல அவர் செய்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தன்னை காண்பித்தது மாத்திரம் பெரிதாக அவருக்கு தெரியல ஆனால் லூக்கா இருபத்தி நான்கு அங்கே நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் 
அவர் மோசையின் உடைய நூல்களையும் இறைவாக்கினர்கள் எழுதும் நூல்கள் அனைத்தையும் அவர்களுக்கு எடுத்து விலக்கி காண்பிக்கின்றார் இதையெல்லாம் பாருங்கள் படிங்க இதையெல்லாம் நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஐயங்கள் விலகப்பட வேண்டும் ஒருவேளை அன்பானவர்களை இன்றைக்கு அங்கே உயிர்த்திருந்த இயேசுவானவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தின போது அவர்களுக்கு என்ன நினைச்சாங்க அவர்கள் ஒரு ஆவியை காண்பது போல பார்த்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் திகில் உற்றார்கள் அவர்களுடைய ஐயம் மேலிட்டு நின்றது மீண்டும் அதே உயிர்த்திருந்த இயேசுவானவர்கள் காட்சி அளிக்கிறார் பார்க்குறாங்க திரும்ப அதே பிரச்சனை தான் வரும் ஆனால் அந்த உயிர்த்திருந்த இயேசுவானவர் அவர்கள் சரியான பாதையில் வழிநடத்துகின்றார் வேத பகுதியை எல்லாம் எடுத்து விலக்கி காண்பிக்கின்றார் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏனி இன்னும் கூட ஐயம் நிறைந்த மக்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இன்றைக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே பெரிய ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு அச்சம் இருக்கிறது ஐயம் இருக்கிறது நாம் நினைக்கின்ற ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் அனைத்தும் நடைபெறுமா அது நடக்குமா நடக்காதா என்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஐயம் ஆக நடக்க வேண்டும் என்றால் நீ நூற்றி எட்டு முறை ஏசுவின் ரத்தம் ஜெயம் எழுதுன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஆயிரத்தி எட்டு முறை எழுதுங்க கிடைக்குன்றார் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் மெழுகுவத்தி எழுதி வைங்க அந்த மெழுகுவத்தி ஏற்றி வைத்திருங்கள் என்று கடவுள் ஜபம் கேட்பாருன்றார் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறார் அருளப்பறை நோக்கி நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க மாதாவை நோக்கி நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க இதெல்லாம் மிக முக்கியம் இல்லைங்க நீங்கள் மெரினா பீச்சில் இருக்கிற சாந்தோ மாலயத்துக்கு போங்க அங்கே போய் அந்த பூஜையில் கலந்து கொள்ளுங்க கடவுள் கொடுப்பார் இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் நாகப்பட்டினத்துக்கு போங்க வேளாங்கண்ணி கோயிலுக்கு போங்க அங்கே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அங்கே இருக்கின்ற மாதாவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மாலை வாங்கி போடுங்க புடவை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப என்ன பண்ணால் நம்முடைய நம்பிக்கை இன்றைக்கு மக்கள் வியாபாரமாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இயேசுவை போல் நாம் நாடி தேடி போடுகின்ற எந்த ஒரு மனிதனும் சொல்லலை பைபிள் எடுத்து படிடா அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா ஆனால் இந்த இயேசுவானவர் நேரடியாக சொல்கிறாரு அவர் மோசையினுடைய ஆகமங்களை எடுத்து விரை விவரித்து காண்பிக்கின்றார் அங்கே தீர்க்க தரிசன நூல்களையும் எடுத்து சொல்கிறாரு இதெல்லாம் எழுதியிருக்கிறதப்பா உன்ன கூட நீங்கள் நம்பலையா கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே ஆக தான் அங்கே இயேசு அங்கே கடவுள் சொல்கிறாரு என்னுடைய வாக்கு அது எதற்காக நான் அனுப்பினேனோ அதை அந்த காரியத்தை வாய்க்காமல் வெறுமையாக திரும்பி வராது அது போலதான் என்னுடைய வாழ்க்கையும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் எதன் மீது நம்பிக்கை கொண்ட பிள்ளைகளாக நாம் மாறி இருக்கின்றோம் ஆக ஐயம் நிறைந்திருக்கின்ற அந்த சீடர்கள் அவர்கள் எடுத்த காட்சி அளிக்கின்ற அந்த உயிர்த்த அந்த இயேசுவானவர் ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செய்யலை மாறாக அவர் நேரடியாக அவர்கள் சொல்லித்தருகின்ற செய்தி இதையெல்லாம் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவர் நமக்கு விலைக்கு காட்டின போது நம்முடைய மனம் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா ஆக தான் அவங்க திரும்ப சொல்கிறார் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்டன இவ்வளோ தூரம் ஐயம் நிறைந்தவர்களாக இருந்தாங்க திகில் உற்றவர்களாக இருந்தார்கள் உயிர்த்திருந்த இயேசுவை பார்த்தார்கள் இங்கே வேதத்தில் உள்ள வாக்கியங்கள்லாம் அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்த போது அவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க லூக்கா இருபத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் நம்முடைய மனக்கண் திறக்கப்பட்டது அல்லவா ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு கட்டி தந்த சோறும் சொல்லி தந்த வார்த்தைகளும் காதா தூரம் வரை தான் வரும் என்று ஒரு பெரிய பழமொழி உண்டு ஏனெனில் அந்த பழமொழியினுடைய உண்மை என்னவென்றால் நமக்கு சொல்லி தந்த வார்த்தைகள் ஒரு சில நாட்கள் வரைக்கும் தான் நமக்கு பிரயோஜனப்படும் அங்கே கட்டி தந்த உணவும் கூட அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் தான் வரும் பிற்பாடு என்ன தானே இருக்கும் ஆக நம்மளுடைய உண்மையான தேடுதல் ஒரு உண்மையான அனுபவம் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய அமைதி தரக்கூடியதாக மாறும் ஆக அந்த அமைதியை தேடுகின்றவர்களாக நாம் மாறப்பட பட்டால் ஒழிய அந்த உண்மை அறிந்து கொண்டால் முழு முழுதுமாக நாம் அமைதிக்குள்ளாக இருக்க முடியாது ஒரு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு பாடல்கள் இன்றைக்கு நாம் வெளியில் நடத்தப்படுகின்ற பல்வேறு விதமான நற்செய்தி கூடங்கள் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய இன்றைக்கு பிரசங்கங்கள் எல்லாம் கேட்பதினாலே நாம் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக அமைதி நிறைந்தவர்களாக மாறிவிட முடியவே முடியாது ஆக தான் இங்கே இயேசுவானவர் சொல்கிறார் உங்கள் நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் அமைதி உண்டாகுக என்ற ஒரு பெரிய ஒரு உத்தரவாதத்தை தரக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஆக அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு அந்த உயிர் தெரிந்த இயேசுவானவர் மாத்திரமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு ஏற்படுகின்ற எல்லா ஐயங்களிலும் இருந்து 
நம்மை விடுவித்து வழிநடத்தக்கூடியதாக தான் எபிரேர் பதினோராம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் நாம் காணுகின்றோம் அங்கே அற்புதமான ஒரு செய்தி சொல்கிறார் விசுவாசமானது நம்பப்படுகள் உறுதியும் காணப்படாதவைகள் மீது நிச்சயமாய் இருக்கிறது ஆக நம்முடைய நம்பிக்கை என்பது எப்படி இருக்கப்பட வேண்டும் காணப்படாதவைகள் மீது நிச்சயமாக இருக்கிறது ஆகதான் இந்த எபிரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் சொல்லுகின்றது ஆகவே மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றின் தள்ளிவிட்டு நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட கடவும் விசுவாசத்தை துவக்குகின்றவரும் முடிக்கிறவருமான இயேசுவின் மீதே நம்முடைய கண்களை பதிய வைப்போம் ஒரு அன்பானவர்களும் இன்றைக்கு நம்முடைய விசுவாசத்திலே நம்முடைய ஜபத்திலே நம்முடைய வழிபாட்டு மூலமாக நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஐயம் அமைதியின்மை ஏற்பட்டிருக்க கூடுமானால் அந்த அமைதியின்மையிலிருந்து அமைதி நாடி தேட அந்த இறைவனை முழுமையாக சார்ந்திருந்து அந்த இறை வார்த்தைகளை நாம் நேசித்து வாசித்து நம்முடைய ஐயங்களில் விடுபட்டு ஒரு முழு நிறைவு பெற்ற மக்களாக வாழ இறைவன் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமேன் சபைக்கு அறிவிக்க வேண்டிய விளம்பரங்கள் இறை மக்களுக்கு என் அன்பான ஸ்தோத்திரங்கள் இன்று இறை மக்களுக்கு கடவுளி செய்தியை வழங்கிய நமது திருச்சபையின் ஆயர் அருட்பணி டபிள்யூ எஸ் ஜே ரிச்சர்ட்ஸன் அவர்களுக்கு இறை மக்கள் சார்பாக நன்றி இனி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அறிவிப்புகள் கொரோனா தொற்று நோயின் காரணமாக அரசாங்கத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு நிமித்தமாக மறு அறிவிப்பு வரும் வரை நமது ஆலயத்தில் வழிபாடுகள் நடைபெறாது என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறோம் ஊரடங்கு நிமித்தமாக ஓ வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நமது திருச்சபையின் ஏழை எளிய மக்களுக்கு திருச்சபையின் மூலம் உதவி செய்யப்பட்டு வருகிறது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நமது இறை மக்களில் நூற்று எழுபத்தெட்டு நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர் இந்த மாதம் இதுவரை நூற்று அறுபத்தைந்து நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர் என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த மாதம் உதவி வேண்டுவோர் இந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி தேதிக்குள் உதவி உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நமது தென்னிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயத்தின் மினிஸ்ட்ரியல் கமிட்டி ஏழாம் தே கடந்த இந்த மாதம் ஏழாம் தேதி கூடி ஆயர்களுக்கான மாறுதலை அறிவித்துள்ளது ஆயர்களின் மாறுதலில் நமது திருச்சபையின் புதிய ஆயராக அருட்பணி ஜிஎஸ்எம் பிரான்சிஸ் அவர்கள் காஞ்சிபுரம் ஆலயத்திலிருந்து நமது ஆலயத்தின் ஆயராக வருகிற ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் பொறுப்பேற்க உள்ளார்கள் என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறோம் புதிய ஆயருக்காகவும் அவரது திருப்பணிக்காகவும் குடும்பத்தினருக்காகவும் இறை மக்கள் ஜபித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே செயலாளர் அவர்கள் வாசித்த இரங்கல் செய்தியை போன்று திரு ஸ்டீஃபன் அவர்கள் வயது ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு வயதான அவர்கள் கடந்த இரண்டாண்டு காலமாக சுகவீனங்கள் மாத்திரை இருந்தார்கள் அவர்கள் திருவஞ்சேரியில் இருக்கின்ற ஈவேரா பெரியார் தெருவில் வசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு ஒரு மகள் உண்டு மகள் ஏஞ்சல் அவர்கள் இப்பொழுதுதான் வேலை செய்ய தொடங்கியிருக்கிறார்கள் அவருடைய மனைவி அவர்கள் வீட்டு வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த குடும்பத்தில் அருமையான சகோதரர் அவர்கள் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று கத்திற்குள்ளாக நேற்றிலடந்து கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அவருடைய அடக்காரு நல்ல முறை நடைபெற்றது கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கின்ற திருமதி எஸ்தர் மகள் ஏஞ்சல் ஆகியோருக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படி உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் விவாக அறிக்கை நம்முடைய சபையின் உறுப்பினரான திரு பி ஹியூஜின் மைக்கல் திருமதி சாந்தி யூஜின் தம்பதியுடைய மகள் செல்வி ஜோவிதா ஃபெபி ஷேரோன் என்பவருக்கும் பொந்தமல்லி தூய மேரி மகளின் ஆலத்தை சார்ந்த திரு எஸ் இமானுவேல் திருமதி பிரின்ஸ்லி எஸ்தர் இமானுவேல் தம்பதியுடைய மகன் செல்வன் ஐ சாலமன் சாமியல் ராஜ் என்பவருக்கும் திருமணம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது இவருவரையும் திருமணத்தில் இணைக்கக்கூடாதபடி நியாயமான காரணங்கள் தடைகள் உண்டு என்றால் அதை சபை போதகருக்கு எழுத்தின் மூலம் தெரிவிக்கவும் இது இவர்களுக்கு கடைசி அறிக்கை
ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே கத்திற்குள்ளாக நித்திரடைந்த திரு ஸ்டீஃபன் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் கடந்த ஆண்டுகளாக சுகவீனங்கள் மத்தியிலே அவர்கள் வாழும்படியானவருக்கு நிறைய ஏற்பட்டது சாமி அவர் நிமித்தமாக கவலையிலும் கண்ணீரிலும் ஆழ்ந்திருக்கின்ற அவருடைய மனைவி திருமதி எஸ்தர்க்காக மகள் ஏஞ்சலுக்காக ஜபிக்கின்றோம் உன் தெய்வீக சமாதானத்தின் நீரை தந்து வழிநடத்துவீராக சாமி அன்பு நிறைந்த ஆண்டு ஒரு தாமி திருமணத்தில் இணைய இருக்கின்ற மன மக்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் வருகின்ற இருபதாம் தேதி பூந்தமல்லி மேரி மேகதலின் ஆலயத்தில் நடைபெற இருக்கின்ற திருமணத்தும் அந்த திருமணத்தின் மூலமாக குடும்ப வாழ்க்கை தொடங்கியிருக்கின்ற ஷேரோனையும் மகன் சேலமோனையும் நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக ஆண்டவர் தாமே அநேக இடங்களில் அநேக குடும்பங்களிலே இந்த தொற்று நோயின் மூலமாக திருமணங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன திருமணங்கள் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற குடும்பத்தாரை நீர் ஆறுதல் படுத்தும் உங்களுடைய அமைதி தாரும் அவள் எதிர்நோக்கியிருக்கின்ற காரியங்கள் எல்லாம் தகவல் நிறைவேற இறைவனை அருள்புரிவீராக சாமி இந்த வாரத்தில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை நினைவு கூறுகின்ற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜபிக்கின்றோம் அனைவரோடும் அன்பின் காரம் இருந்து பாதுகாத்து பரிபூர்ணமான சரி சுகம் தந்து வழிநடத்தும் விசேஷமாக அன்பு நிறைந்த ஆண்டு திருமண நாளை நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகளையும் அவளுடைய குடும்பத்தாரும் நீர் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் கடவுளுக்கு மகிமுண்டாக நாம் யாவருமாக எழுந்து நின்று கிறிஸ்துவ கீர்த்தனையில் இரநூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது பாடலை பாடுவோம்
ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருவையும் நிறைந்த ஆண்டவரே உலகம் முழுவதுமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயின் மூலமாக எல்லா மக்களும் பாதிப்படைந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நூற்று முப்பது கோடி மக்களை கொண்டிருக்கின்ற இந்த தேசமானது தகப்பனை பல்வேறு தரப்பிலும் இருக்கின்ற மக்களை கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தேசம் எழுபது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் அன்றாட தினக்கூலிகளாக தகப்பனை உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற வர்க்கமாக இருக்கின்றதை நாங்கள் காணுகின்றோம் கடவுள் தாமே அப்படிப்பட்ட மக்களோடு உங்கள் அன்பின் கரம் இருந்து நிறைவான சரீர சுகம் தந்து அவர்கள் தேவையான உணவுகளை தந்து நீர் வழிநடத்துவீராக சாமி அன்பு நிறைந்த ஆண்டு ஒரு தாமே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொழிலாளர்கள் மூலமாக தகப்பின் ஒரு மாபெரும் ஒரு புரட்சி நடைபெற்று தொழிலாளர்கள் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்தால் போதுமானது என்ற ஒரு உரிமை நிலைநாட்டினார்கள் சாமி ஆனால் இன்றைக்கு இந்திய தேசத்தில் அவ்விதமானது ஒரு சட்டங்கள் மாற்றப்பட்டு ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் பனிரெண்டு மணி நேரம் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற தகப்பினை ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருப்பதை நாங்கள் காணுகின்றோம் அப்படிப்பட்ட சட்டத்தின் மூலமாக தொழிலாளர்களுடைய நலன் அவர்களுடைய உடல் நலன் அவருடைய உரிமைகள் என்பதை அனைத்தும் பறிக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் காணுகின்றோம் கடவுள் தாமி மனிதனானவன் ஒரு புறம் தொற்று நோயின் மூலமாக அவதிப்படுகின்ற சூழ்நிலையிலே மற்றொரு புறம் பல்வேறு விதமான அடக்குமுறைகளினாலே தங்கள் உரிமை எழுந்து கொண்டிருக்கும் மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் இறைவன் தாமே நாங்கள் அமைதி எழுந்து வாடுகின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே கடவுள் தாமே இந்த பரிசோதனை கூடத்தின் மூலமாகவே இந்த தொற்று நோய் பரவி இருப்பது என்பது நிஜமாக இருக்கக்கூடுமானால் நீர் படைத்திருக்கின்ற மனித இனத்தை அழிப்பதற்கு எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் உரிமை இல்லை சாமி அப்படிப்பட்ட அந்த இனத்தை அழிப்பதற்காக அவன் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் மூலமாக கடவுள் தாமே அப்படிப்பட்டவன் ஒரு மனிதன் மரணத்துக்குரியவனாகவே காணப்படக்கூடியவன் சாமி தேவன் தாமே நீர் படைத்து இந்த மனித இனத்தை நீர் காப்பாற்றி அனைவருக்கும் நிறைவான சரி சுகம் தந்து வழிநடத்த வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் அன்பு நிறைந்த ஆளுவர் தாமே எங்களுடைய திருச்சபில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் ஒரு குடும்பத்தாரும் நீரை பெறுப்பராக ஆசிர்வதியும் கடவுள் தாமே சுகவீனமாக இருப்போருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் அவ்விதமான மக்களுக்கு நீரே பரிபூர்ணமான சரி சுகம் பலன் தந்து வழிநடத்துவீராக எல்லாவற்றும் உங்களுடைய திருக்கரத்தில் நாங்களே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் எங்கள் குற்றங்களை நீரை மன்னித்து எங்களை கிருபியோடு வழிநடத்த வேணும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய் ஆவியானவுடைய வழிநடத்தது நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக நம்முடைய ஆராதனைக்கு முடிவாக பாமாலின் முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டாவது பாடலை பாடுவோம் 